हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेनिक एजुकेशन तो आई होप आप हमारा 250 डेज जो यूट्यूब प्लान चल रहा है वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली फॉलो करते रहिए अच्छे से फॉलो करते रहिए आपको बहुत ही एडवांटेज होगा और अगर किसी क्वेश्चन में जो हम सॉल्व करते हैं वीडियो में उसमें कुछ आपको डाउट है तो यू कैन कमेंट ऑन यूट्यूब कमेंट सेक्शन ओके उसमें हम यहाँ वहाँ पे डाउट सॉल्व करने का आपको वहां पे कमेंट कीजिए लेकिन जो डाउट्स के रिलेटेड वही आप फेसबुक ग्रुप में भी सिमिलर डाउट पूछ सकते हैं तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमने लास्ट टाइम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने डिस्कस किया था डिफरेंशियबिलिटी और हमने बोला था कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी हो तो क्या चेक करना होता है स्टूडेंट्स कि सीआर इक्वेशन फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो अभी हमने चार टाइप के प्रॉब्लम कर दिए पहला जो था वो वाई पहले लेक्चर में वाई पॉइंट वाला फिर दूसरे में दूसरे में हमने कौन सा डिस्कस किया स्टूडेंट्स एक्स टू दी पावर एक्स वाला तीसरे में हमने डिस्कस किया स्क्वायर रूट्स ऑफ माइनस वन जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला था कि इनफाइनाइट रूट्स पॉसिबल हैं फिर उसके बाद हमने फाइंड किया उसके बाद हमने निकाला कि जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था कि इंटीग्रेस डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी अगर दो फंक्शन इंडिविजुअली डिफरेंशियबल है तो उनका सबमिशन भी क्या होगा डिफरेंशियबल होगा ओके okay, अभी यहाँ पे जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं ये इसके बाद बस एक ही बचे का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कोचीज रेमेन कोचीज इंटीग्रल थ्योरम वो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और आज जो है ऑलमोस्ट अभी एक मैक्सिमम तीन लेक्चर तक जाएगा ये लीनियर मींस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस विल बी कंक्लूडेड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आइदर प्रोबेबिलिटी थ्योरी और न्यूमेरिकल मेथड्स तो हमें इसमें क्या करना है अभी हमने लाइन इंटीग्रल फाइंड किया कैलकुलस में वेक्टर कैलकुलस में लेकिन लाइन इंटीग्रल ओके यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस और कैलकुलस में हमें लाइन इंटीग्रल तो फाइंड किया लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के केस में लाइन इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं उसका मैंने एक प्रॉब्लम लिया है ऐसे प्रॉब्लम बहुत बार आए हैं तो यहाँ पे देखते हैं इसको तो प्रॉब्लम में बोला है कंसीडर द लाइन इंटीग्रल ऐसा बोला है क्वेश्चन ये आया है 2017 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन आई रूट की गेट आई रूट की कंसीडर द इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल स्पेसिफिकली बोला है लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस कर्व कर्व दिखाई दिया है अलोंग एक लाइन दिखाई दी है उस लाइन को इसने नाम दे दिया है सी और लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस I y square into dz into dz where z is equal to x plus i y x is equal to z is equal to x plus i y where obviously x and y are real numbers the line c is shown in the figure below वो मैं यहाँ पे draw कर देता हूँ line जो इसने दी है क्योंकि जो line integral जब हम find करते हैं तो हमें curve पता होना चाहिए along any curve और along any लाइन तो यहाँ पे लाइन डिफाइन किए इसने ये लाइन दिखाई है इसको बोला ये लाइन है सी और उसकी डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे ये पॉइंट है यहाँ इस लाइन पे ये पॉइंट इस लाइन पे ये पॉइंट इसने दिखाया है वन कोमा आई वन कोमा आई ऐसे दिखाया है पॉइंट तो यहाँ पे ये वाला जो है ये वन होगा सीधी सी बात है और ये वेल्यू कितना होगा आई होगा ये कितना होगा आई और ये अपना एक्स एक्सिस ये अपना y एक्सिस तो द वैल्यू ऑफ i इज बस ये पूछा है कि i की वैल्यू क्या होती है और इस लाइन के अलोंग हमें जाना है तो यहां पे देखो ये अपना है ओरिजिन और दूसरा क्या दिया है इसमें डेटा बस इतना ही डेटा दिया है और डायरेक्शन दे दिए कि यहां से यहां तक जाना है तो सबसे पहले सबसे पहले ये लाइन दी हुई है ओके okay, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो i इज इक्वल टू सी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर इन टू तो यहाँ पे दो तरीके सबसे पहले जो वहां पे लाइन दी हुई है जो पाथ दिया हुआ है जो रास्ता दिया है उस रास्ते पे चल के इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले dz क्या होगा वो देख लेते हैं z हमें पता है z हमें पता है तो यहाँ पे dz जेड फाइन करना है तो क्या करेंगे टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का डेट काउंस अंडर दी पोर्शन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव की क्या करेंगे डी जेड निकालना है ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है क्योंकि ये किसका फंक्शन है एक्स और वाई का तो इसका ओवरऑल डेरिएटिव निकालना है डी जेड तो हमें क्या लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स टोटल वेरिएबल कॉन्सेप्ट डेट इज पहले पार्शियल डेरिएटिव लेंगे जेड का विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स इंटू डी एक्स प्लस किसका पार्शियल डेरिएटिव लेंगे जेड का विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई ये हो गया अभी पार्शियल डेरिएटिव लेंगे किसका Z का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो उस टाइम y क्या होगा अपना कांस्टेंट ये वाला टर्म होगा कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव जीरो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स क्या होगा वन 
इंटू डी एक्स वन इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड बाय डेल वाई क्या होगा उस टाइम एक्स कॉन्स्टेंट होगा वाई का डेरिटिव लेना है आई वाई का तो आई वाई में आई तो कॉन्स्टेंट है स्क्वायर रूट माइनस वन तो डी वाई बाई डी डेल वाई बाय डेल वाई क्या होगा वन होगा प्लस आई इंटू क्या बचा डी वाई बचा तो इसका क्या डी एक्स प्लस आई डी वाई ये हो गया अपना डी जेड तो सिंपली जेड जब होता है जेड क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई तो उसका डी जेड क्या होगा डी एक्स प्लस आई डी वाई सिंपल ये सिर्फ मैंने एक स्टेप बताया कि आपको याद रहे इन द बेक ऑफ यूर माइंड यू हैव टू कीप दैट कि ये कैसे आता है कभी फंस गए तो ये आना चाहिए टोटल डेरिएटिव कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे कहां पे जाना है इस लाइन के थ्रू हमें इस लाइन क्या निकाला है लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस लाइन लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस लाइन अभी इस लाइन पे देखो इस लाइन पे अगर देखेंगे तो यहां पे ये इमेजनरी एक्सिस है जनरली हम ऐसा नहीं डिनोट करते हैं जनरली हम जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते हैं तो ये पॉइंट में ये आई नहीं लिखते हम सिंपली क्या लिखते हैं आई के जो आई का कंपोनेंट होता है डेट इज वाई डेट इज रियल नंबर लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा क्या किया है नोटेशन यूज किया गया है तो जनरली हम जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है उसमें कैसे लिखते हैं इस एक्सिस को लिखते हैं आई वाई इस पॉइंट को हम जनरली ऐसे डिनोट करते हैं वन वन और यहां पे हम लिखते हैं i और इज इक्वल टू इसको ऐसे में लिखते हैं x प्लस आई वाई जब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं कॉम्प्लेक्स पॉइंट को तब हम i लिखते हैं और जब ऐसे लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर तो वन वन ऐसा दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है उससे हमें समझ आ जाता है कि जो सेकंड पॉइंट होगा वो क्या होगा इमेजनरी होगा और यहाँ पे इसको दिखाया गया है आई ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर ओके तो ये हमें पता है अभी यहाँ पे देखो ये पॉइंट देखो इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है वन है इस पॉइंट को हम कैसे ही यहां नोट करते हैं एक्स कॉमा वाई तो इस पॉइंट पे पॉइंट P एट पॉइंट P एट पॉइंट P यहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है डेट x कॉमा वाई बोथ आर वन इसका मतलब ये लाइन है जिस पे कोई भी पॉइंट हम ले रहे हैं कोई भी पॉइंट ले रहे हैं वहां पे x और y दोनों क्या है इक्वल है तो वो कौन सी लाइन होगी y इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स या इस लाइन क्योंकि ये क्या है लाइन ओरिजिन से पास हो रही है ये पहली बात ये लाइन ओरिजिन से अब इसको लाइन के इक्वेशन लिखने के बहुत तरीके लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और लाइन पे सारे पॉइंट्स x और y कोऑर्डिनेट इक्वल है इसका मतलब लाइन की इक्वेशन क्या होगी y अपॉन एक्स या ये एंगल निकालोगे तो कितना आएगा फोर्टी फाइव डिग्री बिकॉज टेन थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइड बाय दिस लेंथ वो वन वन है तो फोर्टी फाइव डिग्री तो वो क्या होगा लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स क्योंकि सी वाई इंटरसेप्ट क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो वाई इंटरसेप्ट होगा जीरो इसलिए वाई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी इक्वेशन y is equal to an x y plane Cartesian coordinate system y is equal to m x plus c m x plus c c क्या होता है y intercept और m हम कैसे निकालते हैं slope y two minus y one divided by x two minus x one और m is equal to tan theta tan theta ये जो यहाँ से theta निकलेगा उसका tan ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा अपना स्लोप अपना स्लोप और जब एंगल कंसीडर करते हैं तो कौन सी डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे इन काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओके तो यहां पे इतने सारे तरीके अभी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो वाई इंटरसेप्ट तो जीरो मींस इस केस में इन अवर केस इन अवर केस वाई क्या होगा एम इंटू अभी एम निकालना है तो दोनों पॉइंट वाई टू मतलब कोई भी एक पॉइंट लो उस पॉइंट को y2 x2 बोल दो दूसरे पॉइंट को x1 y1 बोल दो तो मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूं y2 x2 इसको बोलता हूं x1 y1 तो y2 क्या होगा 1 y1 0 x2 क्या होगा 1 minus 0 is equal to 1 ये यहां पे रख देते हैं तो y is equal to क्या होगा स्टूडेंट्स x मतलब ये जो लाइन है उस लाइन पे कोई भी x लो y भी सेम ही आएगा डेट सेट वो दिख भी रहा है x और y वहां पे क्या है दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या है y is equal to x यहां पे देखो यहां पे इक्वेशन अगर फाइंड करनी है लाइन की तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए कम से क्या होना चाहिए अपने पास इंफॉर्मेशन या तो दो पॉइंट होनी चाहिए एटलीस्ट या तो एक पॉइंट और लाइन का स्लोप पता होना चाहिए एक पॉइंट और लाइन का स्लोप पता होना चाहिए दूसरी बात यहां पे इस पॉइंट पे दिख रहा है एक्स और वाई दोनों इक्वल है इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा ये वैलिड होगा वाई इज इक्वल टू एक्स नहीं 
ऐसा हो चलता है कि लाइन की इक्वेशन डिफरेंट हो लेकिन कोई एक पॉइंट पे दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए कोई एक पॉइंट पे दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए तो ब्लाइंडली अगर एक पॉइंट देख लिया एक्स इज इक्वल टू वाई इसका मतलब हमेशा ऐसा वाई इज इक्वल टू एक्स नहीं होगा तो हम क्या करेंगे हम लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे कैसे दो पॉइंट अपने पास है तो लाइन का इक्वेशन निकल सकता है यहाँ से यहाँ स्लॉप की हेल्प से भी निकल सकता है ओके तो हमने क्या किया दो पॉइंट का यूज किया और लाइन का इक्वेशन हमें मिल गया तो हमें हमने क्या प्रूव किया कि इस लाइन पे इस लाइन पे y और x दोनों इक्वल है तो ये अगर y और x दोनों इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स भी क्या होंगे दोनों में चेंज भी क्या होंगे इक्वल डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स तो इतना हमने कर लिया तो यहां से दो कंक्लूजन निकले एक लाइन का जिस पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल करना है उधर y इज इक्वल टू एक्स है और उसी केस में क्या होगा डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स तो ये हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी अभी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा इसमें टाइम नहीं लगेगा तो यहाँ पे ये जो y इज इक्वल टू एक्स इंफॉर्मेशन है ये हमें इस इंटीग्रेशन में क्या करना है सब्टीट्यूट करना है इसमें सब्टीट्यूट कर देंगे तो देखिए क्या आएगा हमें इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया इसको इसमें तो क्या आएगा i इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस i y स्क्वायर इंटू अपना dz क्या था dx एक्स प्लस आई डी वाई डी एक्स प्लस आई डी वाई ओके और हम जो इंटीग्रेशन कर रहे थे अलॉन्ग द लाइन वहां पे x इज इक्वल टू वाई था इसका मतलब क्या है डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ये इस इक्वेशन में डाल दो i क्या होगा अपना i होगा i अपना होगा यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और वाई इक्वल है तो एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह वाई की जगह पे एक्स डाल रहा हूं और डी एक्स प्लस आई डी एक्स क्योंकि डी वाई की जगह पे क्या डाल दिया मैंने डी एक्स डाल दिया और लाइन थी अलोंग दी लाइन और लाइन जो क्वेश्चन में मैंने थोड़ी लाइन उस पॉइंट से आगे एक्सटेंड कर दी पॉइंट पी से लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोला है इस लाइन के अलोंग हमें इंटीग्रेट कर इन लाइन इंटीग्रल फाइन करना है जो कि लाइन है फ्रॉम जीरो जीरो टू वन वन तो इसलिए उस लाइन पे देखोगे मींस तो एक्स कहा से स्टार्ट हो रहा था एक्स स्टार्ट हो रहा था एक्स से और जहां पे लाइन खत्म हुई पॉइंट पी वहां पे एक्स क्या था वो एक्स की लास्ट वैल्यू हुई हमारे हमारे लाइन इंटीग्रल के लिए वो पॉइंट पी वाला पॉइंट क्या था एंडिंग पॉइंट था उस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू वन थी स्टार्टिंग पॉइंट पे एक्स की वैल्यू जीरो थी वही लाइन इंटीग्रल में क्या होगी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट और लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड और ओवरऑल बाउंड ओके तो यहाँ पे इसको सोल्व करना है तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं ये क्या बचेगा वन प्लस आई यहां से डी कॉमन निकाल सकते हैं तो बचेगा वन प्लस आई ये हो गया टी और यहाँ पे इंटीग्रेशन जीरो टू वन वन प्लस आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन होगा जीरो से वन से एक्स स्क्वायर और डी एक्स एक्स स्क्वायर और डी एक्स इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे एक्स क्यूब बाय थ्री आएगा एक्स क्यूब बाय थ्री और बाउंस क्या होंगे जीरो टू तो वन इसका मतलब आंसर आएगा अपना वन प्लस आई स्क्वायर बाय थ्री क्योंकि इस इंटीग्रेशन इसका रिजल्ट क्या होगा वन बाय थ्री माइनस जीरो बाय थ्री डेट इज वन बाय थ्री वन बाय थ्री इंटू वन प्लस आई होल स्क्वायर क्या होगा वन प्लस आई होल स्क्वायर बाय थ्री तो इस क्वेश्चन का जो एम था वो यही सिखाना था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमें लाइन इंटीग्रल कैसे सोल्व करना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि dz को क्या लेना है dx एक्स प्लस और हमारा लाइन कहां से था ओरिजिन से पॉइंट वन वन पे और पॉइंट वन वन पे क्या था y और x दोनों इक्वल थे ऐसा y और x इक्वल है उस पॉइंट पे सिर्फ तो उससे ये कंक्लूजन मत निकाले बैठना कि फॉर ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन y एंड x विल बी इक्वल लेकिन इस केस में ऐसा है क्योंकि दो पॉइंट यूज करके हमने लाइन का इक्वेशन निकाला उससे हमें क्या पता चला कि y और x दोनों क्या है स्टूडेंट्स इक्वल है वाई और एक्स दोनों इक्वल है तो इस टाइप के क्वेश्चन में किसी पॉइंट को देख के लाइन की इक्वेशन को जज नहीं करना है हमें इक्वेशन निकालनी स्लोप की हेल्प से जैसे कि यहाँ पे एंगल निकाला 45 स्लोप क्या होगा 10 फोर्टी फाइव डेट इज वन और ओरिजिन से लाइन पास हो रही है तो इंटरसेप्ट कितना होगा जीरो और उसके बाद हमें एक्स और वाई दोनों जो लाइन इंटीग्रल था उसको हमने एक्स और जो लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग द पाथ था उसकी हेल्प से हमें क्या पता चला एक्स और वाई दोनों इक्वल है मतलब यहाँ पे वाई की जगह पे एक्स या एक्स की जगह पे वाई डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आंसर सेम आएगा फिर डीएक्स की जगह पे 
डीवाई डाल दिया ये वैसा ही प्रोसीजर है जैसा हमने किया था पैरामेट्राइजेशन ऑफ द कॉर्मे वेक्टर कैलकुलस में और ये जो सारे के सारे मेथड से हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करना इससे क्या हो जाता है इजी हो जाता है लेकिन ये कोई सॉल्व इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए नहीं ये तो हमें क्या करना है लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है अलोंग दिस पाथ और उस पाथ पे ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो इस वीडियो में हमने हमने हम हमने जो भी अभी तक क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनाए और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर तो हम बोल नहीं सकते कि नेक्स्ट लेक्चर फाइनल होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का उसके बाद तो प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल टेक्निक्स बाकी है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोचिज इंटीग्रल थेरम जो या कोचिज इंटीग्रल फॉर्मूला रेजिड्यू थेरम वो सब क्योंकि उसमें थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं सब सिखाऊंगा सारे मेथड उसमें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो उसका इंटीग्रल फाइंड करना हो अलोंग एनी क्लोज्ड कर्व तो हमें कैसे फाइंड करना है ये बात आ गई समझ में और वो होता है कोचिज इंटीग्रल फॉर्मूला वो यूज करना या रेजिड्यू थेरम से हम वो फाइंड कर सकते हैं देखे उसी लेक्चर में देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का एक पर्टिकुलर पोल पे रेजिड्यू कैसे निकालते हैं ओके okay. तो इस लेक्चर में इतना ही और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप हमारा पेन ड्राइव जी ड्राइव कोर्स भी परचेज कर सकते हैं और आप ज्यादा कोर्स जैसे कि जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए डिफरेंट टाइप के कोर्सेज जेनिक आप देख सकते हैं जेनिक की वेबसाइट पे अवेलेबल है और एज पर यूर कन्वीनियंस एज पर यूर चॉइस एज यूर एज पर यूर इंटरेस्ट ऑफ एग्जाम आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं तो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट जेनिक एजुकेशन डॉट कॉम फॉर मोर इंफॉर्मेशन तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थैंक यू